más proteínas, más capacidad saciante. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC han obtenido nuevos yogures con un alto contenido en proteínas y mayor capacidad saciante. La investigación responde a la demanda del mercado alimentario de formular alimentos que contribuyan a controlar el apetito. En su estudio han evaluado hasta seis tipos diferentes de yogur, uno en el que añadieron leche desnatada en polvo, en el segundo incorporaron proteína de suero de leche y el tercero era el yogur control, es decir, sin proteína añadida. Para obtener los otros tres, añadieron un 2% de almidón a cada una de las formulaciones anteriores, con el objeto de mejorar la percepción de una textura cremosa. Este es un tipo especial de almidón que producía la capacidad de, de aumentar la cremosidad y una serie de sensaciones que en boca, en particular, favorecen eh, la percepción o las expectativas de saciante. Y por otra parte, compensan de alguna manera las, estas sensaciones desagradables que puede producir una cantidad alta de proteína, como puede ser la astringencia o como puede ser cierto grado de grumosidad. Para determinar la capacidad saciante de cada uno de ellos, se han llevado a cabo pruebas sensoriales en las que han participado más de 100 consumidores. Se les preguntó por la capacidad de saciante, es decir, cuál pensaban ellos que tendrían más capacidad saciante. Y los que mejor puntuados salieron respecto a este atributo fueron eh, los que tenían eh, doble cantidad de leche, los que más, y además también se relacionó con los que tenían almidón añadido. Con lo cual se puede decir que tanto la adición de proteína como, en cierto modo, la adición de almidón generan capacidad saciante. El trabajo ha sido publicado en la revista Food Research International y abre una alternativa en el diseño de nuevas estrategias de control alimentario.